പോകുന്നത് ഒരു റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോ ആണ് ഡി സി ജനറേറ്റേഴ്സിനകത്ത് ക്ലാസിഫിക്കേഷനും അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ ജനറേറ്ററിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകും മിസ്സേ വീഡിയോ ഇടാൻ പോകും മിസ്സേ എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പം നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് ഇക്വേഷൻസ് എങ്ങനെ നമ്മൾ ഫിഗറിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരും എന്നാണ് ഇപ്പോൾ കുറേ മാത്രം കുട്ടികൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കുറേ ഇക്വേഷൻസ് ബൈ ഹാർട്ട് പിടിക്കും ഐ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എൽ ആണ് ആർമിച്ചർ കറണ്ട് ലോഡ് കറണ്ടിനോട് ഈക്വൽ ആവും അന്നേരം പവർ ഇങ്ങനെ പോവും വോൾട്ടേജ് അങ്ങനെ വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കും ശരിക്കും കുറേ ഇങ്ങനെ എന്താണ് ഇപ്പം ജനറേറ്റർ ആണെങ്കിൽ തന്നെ സീരീസ് സെൽഫ് എക്സൈറ്റഡ് ജനറേറ്റർ ആകുമ്പോൾ തന്നെ സീരീസ് ഉണ്ട് ഷണ്ട് ഉണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് എഗെയിൻ റണ്ടറിനായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ സെപ്പറേറ്റ്ലി എക്സൈറ്റഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും മാത്രം ജനറേറ്റേഴ്സ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റി പോകാൻ ഇക്വേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റി പോകാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഫേസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി ദ ഇക്വേഷൻസ് എവിടെ നിന്ന് പിക്ടോറിയൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ പിക്ചറിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഇക്വേഷൻസ് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങളുടെ ജനറേറ്ററിൻ്റെ മോട്ടറിൻ്റെയും പ്രോബ്ലംസ് തെറ്റത്തില്ല ഇന്നിപ്പം ഞാൻ ഡി സി ജനറേറ്ററാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഫേസ്റ്റ് ബേസിക് ജനറേറ്റർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ജനറേറ്റേഴ്സ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ടൈപ്സ് ആസ് എ സെപ്പറേറ്റ്ലി എക്സൈറ്റഡ് ജനറേറ്റർ ആൻഡ് ദ സെൽഫ് എക്സൈറ്റഡ് ജനറേറ്റർ ഓക്കെ സെപ്പറേറ്റ്ലി എക്സൈറ്റഡ് ജനറേറ്റർ ആൻഡ് ദ സെൽഫ് എക്സൈറ്റഡ് ജനറേറ്റർ സെപ്പറേറ്റ്ലി എക്സൈറ്റഡ് ജനറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ള ജനറേറ്റേഴ്സിന് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എക്സ്റ്റേണൽ എന്ത് കൊടുക്കണം സോഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം എക്സൈറ്റേഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് സോഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അതാണ് സെപ്പറേറ്റ്ലി എക്സൈറ്റഡ് ജനറേറ്റർ എന്ന് പറയുക ഇപ്പം നമ്മൾ നിങ്ങൾ ലാബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ ലെയർ ലാബ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടർ നമ്മൾ ഒരു ഡിവൈസിന് സ്റ്റാർട്ടർ എക്സ്റ്റേണലി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ജനറേറ്റേഴ്സ് ആണ് സെപ്പറേറ്റ്ലി എക്സൈറ്റഡ് ജനറേറ്റർ ആൻഡ് ദ സെൽഫ് എക്സൈറ്റഡ് ജനറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് സപ്ലൈയിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സെൽഫ് എക്സൈറ്റഡ് ജനറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുക മനസ്സിലായോ സെപ്പറേറ്റ്ലി എക്സൈറ്റഡ് ജനറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് കൊടുക്കണം നമ്മളൊരു സോഴ്സ് കൊടുത്ത് എക്സൈറ്റേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക സെൽഫ് എക്സൈറ്റഡ് ആകുമ്പോഴത്തേനും ഡയറക്റ്റ് സപ്ലൈന്ന് നമുക്ക് അതിനെ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇങ്ങനെയുള്ളതാണ് സെൽഫ് എക്സൈറ്റഡ് ജനറേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് സെൽഫ് എക്സൈറ്റഡ് ജനറേറ്റേഴ്സ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ത്രീ ടൈപ്സ് ആസ് സീരീസ് ജനറേറ്റർ ഷണ്ട് ജനറേറ്റർ ആൻഡ് കോമ്പൗണ്ട് ജനറേറ്റർ എന്താണ് സീരീസ് എന്താണ് ഷണ്ട് എന്താണ് കോമ്പൗണ്ട് ഇതെല്ലാം ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെ പറയാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് പോകാം സെപ്പറേറ്റ്ലി എക്സൈറ്റഡ് ജനറേറ്റർ ഫേസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു ഫിഗർ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ ോ ഞാൻ ഫിഗർ വരച്ചിട്ടുണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് എക്സൈറ്റേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇതൊരു സപ്ലൈ ഉണ്ട് ഇവിടെ വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്റർ ഓഫ് ദ റിയോസ്റ്റാറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലിങ്കേജ് വൈൻഡിങ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ലിങ്കേജ് വഴി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആർമീച്ചറിൽ സപ്ലൈ കിട്ടുകയാണ് നമ്മുടെ ജനറേറ്ററിനെ സപ്ലൈ കിട്ടുകയാണ് ജനറേറ്ററിനെ സപ്ലൈ കിട്ടുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ആർമീച്ചർ ഉണ്ട് ദ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ദ ആർമീച്ചർ ഈസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഇ എം എഫ് മനസ്സിലായോ ആർമീച്ചറിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ എം എഫ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈക്ലി ടു ബി എ വോൾട്ടേജ് റൈറ്റ് ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വോൾട്ടേജ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വോൾട്ടേജ് ആണ് സോ ഇതിനകത്ത് ആർമേച്ചറിനകത്ത് ഒരു ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ വോൾട്ടേജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ലേ ആർമേച്ചറിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇ എം എഫ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ലേ ആർമേച്ചറിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ സോ ഈ ആർമേച്ചറിനകത്ത് ഒരു വോൾട്ടേജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇ എം എഫ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ബി ഇ ജി ജനറേറ്റഡ് ഇ എം എഫ് ദ സഫിക്സ് ജി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ജനറേറ്റഡ് ജനറേ
ഇനി ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് നമ്മുടെ ജനറേറ്റർ ഈ ജനറേറ്ററിനകത്ത് ആർമേച്ചർ ഉണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് ബ്രഷുകൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റിനിൽ ബ്രഷിന്റെ വോൾട്ടേജ് ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഇൻ ദ ബ്രഷ് എസ് ടു വോൾട്ട് മാക്സിമം ഒരു ബ്രഷിന് ഒരു വോൾട്ടേ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് വരുള്ളൂ അപ് ടു വൺ വോൾട്ട് വരെ ഒരു ബ്രഷിന് അപ്പൊ രണ്ട് ബ്രഷാണ് ബ്രസിന്റെ ബ്രഷിന്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ടു പാസ് ദ സപ്ലൈ ടു ദ ഔട്ടർ സർക്യൂട്ട് ജനറേറ്ററിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആർമേച്ചറിനകത്ത് എന്താണോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ഔട്ടർ സർക്യൂട്ടിലേക്ക് പാസ് ചെയ്ത് വിടുക എന്നുള്ളതാണ് ആർമേച്ചറിന്റെ സോറി ബ്രഷിന്റെ ഫങ്ഷൻ അപ്പൊ ബ്രഷിന് ഉണ്ടാവുന്ന വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന മാക്സിമം ഓഫ് വൺ വോൾട്ട് പെർ ബ്രഷ് അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് ബ്രഷ് ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ബ്രഷിന്റെ ഡ്രോപ്പ് ടു വോൾട്ട് വരും ഇനി നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പം ഇക്വേഷൻസിൽ ക്വസ്റ്റിനിൽ ബ്രഷ് ഡ്രോപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇക്വേഷനിൽ ഒരു ചേഞ്ച് കൊടുക്കുക മൈനസ് ഓഫ് ബ്രഷ് ഡ്രോപ്പ് കൊടുക്കണം അതെന്താണ് മൈനസ് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ പറയാം അപ്പം സിമ്പിളായിട്ട് ഇത്രയും കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടില്ലേ ഫിഗർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത മനസ്സിലായിട്ടില്ലേ ആർമേച്ചറിനകത്ത് ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവും ആർമേച്ചർ ക്യാരിയും കറണ്ട് ഐ എ ഉണ്ടാവും ദെൻ ആർമേച്ചർ അസിസ്റ്റൻസ് ആർ എ ഉണ്ടാവും അത് നമ്മുടെ ലോഡിലേക്ക് പോവും ലോഡ് ക്യാരിയും കറണ്ട് ഐ എൽ ആണ് ഓക്കെ ആ ഇനി നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ചെയ്താം എന്താ എഴുതണ്ടേ വോൾട്ടേജ് എഴുതുക കറണ്ട് എഴുതുക പവർ ഇക്വേഷൻ എഴുതുക ഓക്കെ വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് പവർ ഇക്വേഷൻ ഒറ്റ കാര്യം വോൾട്ടേജ് എപ്പോഴും വോൾട്ടേജിനോട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക കറണ്ട് എപ്പോഴും കറണ്ടിനോട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക ആൻഡ് പവർ എപ്പോഴും പവറിനോട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അല്ലാതെ വോൾട്ടേജ് കൊണ്ടുവന്ന് വോൾട്ടേജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കറണ്ട് എന്ന് എഴുതരുത് വോൾട്ടേജ് എപ്പോഴും വോൾട്ടേജിനോട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ കറണ്ട് എപ്പോഴും കറണ്ടിനോട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ആൻഡ് പവർ എപ്പോഴും പവറിനോട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പം ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നോക്കാനുള്ളത് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന കറണ്ട് ആർമേച്ചർ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി എക്സൈറ്റേഷൻ നോക്കണ്ട നമ്മുടെ ഡിവൈസ് മാത്രം നോക്കുക മെഷീൻ മാത്രം നോക്കുക അപ്പം ഇവിടെ ഉള്ളത് ആർമേച്ചർ ഉണ്ടല്ലേ ആർമേച്ചർ കറണ്ട് ഐ എ ഉണ്ട് ഈ ആർമേച്ചർ കറണ്ട് ആർമേച്ചറിൽ നിന്ന് ബ്രഷ് വഴി സപ്ലൈ നേരെ ലോഡിലേക്ക് പോവല്ലേ അപ്പം ആർമേച്ചറിലെ കറണ്ട് തന്നെയല്ലേ ലോഡിലേക്ക് എത്തുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ആർമേച്ചർ കറണ്ട് ഐ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലോഡ് കറണ്ട് ഐ എൽ അല്ലേ അപ്പം സെപ്പറേറ്റ്ലി എക്സൈറ്റഡ് ജനറേറ്ററിനകത്ത് ആർമേച്ചർ കറണ്ട് തന്നെയാണ് ലോഡ് കറണ്ടും ഓക്കെ സെപ്പറേറ്റ്ലി എക്സൈറ്റഡ് ജനറേറ്ററിനകത്ത് ആർമേച്ചർ കറണ്ട് തന്നെയാണ് ലോഡ് കറണ്ടും ഇനി അടുത്ത് പറയുന്നത് എന്താണ് ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ജനറേറ്റർ ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് ബി ദ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് മോട്ടർ ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് ബി ദ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് കാരണം ജനറേറ്റർ ഇസ് എ ഡിവൈസ് വിച്ച് കൺവേർട്ട്സ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഇൻഡു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി മെക്കാനിക്കൽ എനർജിനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് ജനറേറ്റർ സോ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് വി പക്ഷേ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് മോട്ടർ മോട്ടർ ഈസ് എ ഡിവൈസ് വിച്ച് കൺവേർട്ട്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഇൻഡു മെക്കാനിക്കൽ എനർജി മനസ്സിലായോ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിനെ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അപ്പം നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് എന്താണ് ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് വി ഇവിടെ നേരെ തിരികെയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് സോ ദ ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് വി ഇവിടെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ എന്ത് വോൾട്ടേജ് കിട്ടുന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ലോഡിൽ നമുക്ക് എത്ര വോൾട്ടേജ് കിട്ടുന്നു എന്ന് വേണം നോക്കാൻ അപ്പൊ ഞാനൊരു കാര്യം ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ മക്കളെ വോൾട്ടേജ് എപ്പോഴും വോൾട്ടേജിനോട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക കറണ്ട് എപ്പോഴും കറണ്ടിനോട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക പവർ എപ്പോഴും പവറിനോട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക റൈറ്റ് വോൾട്ടേജ് എപ്പോഴും വോൾട്ടേജിനോട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക കറണ്ട് എപ്പോഴും കറണ്ടിനോട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക പവർ എപ്പോഴും പവറിനോട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന വോൾട്ടേജ് എങ്ങനെയാണ് ആർമേച്ചറിൽ നിന്ന് ഡെവലപ്പ് ആയി ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ടേ അപ്പോഴല്ലേ നമുക്കിവിടെ ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇനി ആർമേച്ചറിൽ നിന്ന് ഡെവലപ്പ് ആവുന്നത് ഇവിടെ ഞാനൊരു ഇ ജി വരച്ചിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇ
Armature current is Armature carrying current or the armature current is And the armature carrying resistance is the Armature resistance is the voltage that is developed. Right? EG is the armature produced voltage. Like induced EMF or the generated EMF in the armature EG is Armature then armature carry chain the current IA and armature carry chain the resistance are product of current and resistance be also a voltage. And allow upon armature nagata the carry chain the current in them resistance in them product at a combold kit in the voltage in the varin and then a loss on means lie on that loss on a little number of voltage drop on a decrease in the voltage and a motta developing in the decrease in the voltage and then, I will develop EG and minus the loss IAR. This IAR is the circuit that is the winding or resistance. Then, the load is the load. That means this terminal voltage V in the separately excited generator is VG minus IAR. EG minus IAR. Then we get load current and the armature current is equal to load current IL. Terminal voltage is equal to this. Now we get power developed in the armature. Armature is not developed in the power. Develop is in the power. We know power equation P is equal to VI. Right? Electrical error. Then power and equation VI is equal to VI. Then power developed in the armature. Developed and delivered allah. Power developed in the armature is equal to. Here P is equal to VI in the. P is equal to VI in the. Here P is equal to VI ke. V ke corresponding wherein the voltage is the terminal voltage allah edu kandad. That is base power developed in the. Armature and upon armature not the develop on the voltage when a medical armature not the develop on the voltage in the war in the macle eg and induced emf and months lie equal to vi e v key corresponding where the induced emf on the par in the eg emf generator or the voltage generator in the generated in the in the armature not then the corresponding current in the armature is ia that is power developed as EGIA. That is power developed as EGIA. And slayo, power developed in the armature of separately excited generator is EGIA. This is the same thing. This is the same thing. We will see the same thing. We will see the same thing. We will see the same thing. Power delivered to load. If the armature length on down and up on the low support and again, I'll also point to load deliver in the honor power delivered to load. Man's lie of armature let the power develop in the end. Then I would have the low support and the low support to back your result to it. Another ever a kitten a number a load you get in the power. No, come on. Power. Delivered. To load. Okay, power delivered to load. In the power develop power, EGIA power developed in the armature is EGIA. In the area, the armature is the power developed by. In the power loss, on the no, no, no. Power in the equation in the P is equal to VI. Power loss, no, no, no. Okay, loss, loss, where in the voltage in the armature, in the voltage drop, in the IA into RA. In the area, 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 into I, power ने power is equal to P is equal to V I आना, अप armature ने डाउन ने loss voltage ने वाले ना E V loss voltage V ले, आ loss voltage ने वाले ना तो armature ना आगत ने डाउन ने loss voltage that is I A R A इंडे, into इन्हें armature ना तो current ने दाना I A आना, that means I A R A into I A that is a minus I A square R A, E J A minus I A square R A. इधर इनके taken to be I A common है इधर का E G minus I A R है ना इधर माये square R A है ना 
മനസ്സിലായോ സെപ്പറേറ്റ്ലി എക്സൈറ്റഡ് ജനറേറ്ററാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സെപ്പറേറ്റ്ലി എക്സൈറ്റഡ് ജനറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ബേസിക്കലി സെപ്പറേറ്റ് നമ്മൾ എക്സൈറ്റേഷൻ കൊടുത്ത് ജനറേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആർമേച്ചറിൻ്റെ ജനറേറ്ററിനകത്ത് ജനറേറ്ററിൻ്റെ ആർമേച്ചറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ ആർമേച്ചർ ഈസ് ടു ഡെവലപ്പ് എന്താ ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് അല്ലെ ജനറേറ്റഡ് ഇ എം എഫ് ഇ ജി വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ജനറേറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് ജനറേറ്റഡ് ഇ എം എഫ് അല്ലെ ജനറേറ്റഡ് വോൾട്ടേജ് ഇ ജി എന്നുണ്ട് ആർമേച്ചർ ക്യാരിയിങ് കറണ്ട് ഐ എ ഉണ്ട് ആർമേച്ചർ ക്യാരിയിങ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ എ ഉണ്ട് ഡയറക്ട്ലി ടു ലോഡ് ആണ് വേറെ ഒന്നും തന്നെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഡയറക്ട്ലി ടു ലോഡിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ലോഡ് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ഐ എല്ലും ലോഡിന് എക്രോസ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് വി പവർ ഡെവലപ്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആർമേച്ചറിനകത്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന പവറാണ് ആർമേച്ചറിനകത്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് ാണ് നമുക്ക് ലോഡി കിട്ടുന്നത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ ഐ എ സ്ക്വയർ ആർ എ എന്നൊരു പവർ ഡ്രോപ്പ് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് പവർ ഡ്രോപ്പ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഡയറക്ട്ലി പവറിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഏതാ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഐ ആർമേച്ചറിനകത്തുള്ള വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഐ എ ആർ എ ആണ് ദെൻ ആർമേച്ചറിനകത്തുള്ള കറണ്ട് ഐ എ ആണ് ഐ എ ആർ എ ഇൻറ്റു ഐ എ ഈസ് ഐ എ സ്ക്വയർ ആർ എ ദാറ്റ് ഇസ് പവർ ഡെലിവേർ ടു ലോഡ് ഇ ജി ഐ എ മൈനസ് ഐ എ സ്ക്വയർ ആർ എ ഈ നാല് ഇക്വേഷൻസ് മാത്രമേ സെപ്പറേറ്റ്ലി എക്സൈറ്റഡ് ജനറേറ്ററിനകത്ത് ഉള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കണ്ട് കാണാൻ നോട്ട്സ് എഴുതിയെടുക്കണം കേട്ടോ വീഡിയോ നോക്കി നോട്ട്സ് നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കണം നിങ്ങൾക്കിന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇത് അർച്ചനാസ് അക്കാഡമി യൂട്യൂബ് ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിന് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഡൗട്ട്സ് ഉള്ളത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ അടുത്ത സെക്ഷൻ സെൽഫ് എക്സൈറ്റഡ് ജനറേറ്റേഴ്സ് എല്ലാം അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ താങ്